Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про курсы. Нужны ли они вообще начинающим специалистам? Я расскажу свою историю о том, как учился я. И в конце мы разберем, как учиться бесплатно. Правда, для этого нужна мотивация, и про нее мы тоже сегодня поговорим. Меня зовут Вадик. Дизайном я занимаюсь со школы уж много лет. И за это время я успел получить высшее художественное образование, пройти традиционные офлайн курсы при крупном университете и поучиться на современных популярных онлайн курсах. Кроме того, на этом канале я пилю обзоры и рассказываю о курсах, поэтому про обучение я знаю все. Но как-то так сложилось, что почти все знания и навыки, которые приносят мне деньги, я получил самостоятельно. Да и на днях один начинающий дизайнер из нашего чатика спросил, где вы учитесь и связано ли ваше обучение в ВУЗе с дизайном. Я сразу представил этого человека, который только закончил школу и стоит на распутье и не знает, что ему делать дальше, что выбрать – университет, курсы или сразу пойти работать. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос подробно, я решил снять это видео. Один из вариантов попасть на стажировку – это удачно пройти курсы. И когда меня спрашивают, зачем там учиться, ведь дизайн можно освоить и самому, я согласен. Но курсы в известной школе – это один из способов познакомиться с будущими работодателями. Лучших студентов разбирают сразу, прямо на дипломе. А лучший способ выбрать подходящие курсы – сравнить их в агрегаторе, где честно указаны финальные цены, а не какие-то непонятные рассрочки. Ссылка на сайт агрегатор, который использую я, будет в описании. Итак, я очень часто слышу вопрос про курсы. Какие выбрать и нужны ли они вообще? И на самом деле вопрос этот не такой уж и простой. Все зависит от ваших целей. Недавно мне написали, где учиться-то, хочу, чтобы меня научили. Это очень показательный запрос со стороны учеников. Учеников, которые относятся к обучению как к услуге. Ученик платит, а курсы делают так, чтобы ему было приятно и комфортно учиться. Как можно дольше. У создателей курсов нет цели дать вам глубокие конкурентные знания в каком-либо из направлений, или тем более у них нет цели устроить вас на работу. Хотя многие это обещают. Создатели курсов хотят, чтобы вам нравился их продукт, то есть сам процесс обучения, и вынесли им все новые и новые деньги. Свои первые курсы по дизайну я прошел сразу после школы. Мой запрос или моя цель была подготовиться к высшему образованию. В школе я учился в классе с математическим уклоном, но вдруг понял, что математика – это вообще не мой конек. К тому же я немного проболел тему интегралов, это поставило крест на моем техническом образовании. Я выбрал гуманитарное. При этом я ни одного дня не ходил в художественную школу, да и вообще не умел рисовать. И с таким бэкграундом поступить в художественный вуз, даже на платное отделение, казалось очень сложным, поэтому я пошел на курсы. На них я изучал основы граф-дизайна и Photoshop. Два курса. Со мной учились люди совершенно разного возраста. И учились они в основном ради корочки. Такой красивой синей корочки, в которой написано «Курсы специалист при МГТУ имени Баумана». По версии Forbes, это четвертый по востребованности у работодателей университет. А тут как бы курсы при нем. Забегая вперед, скажу, что такие корочки не дают каких-то особых преимуществ. А я на этих курсах ничего особо нового для себя не узнал. Скорее они мне дали спокойствие и уверенность в собственных силах. Тут важно отметить, что ни в какой серьезный художественный вуз, где требуется живопись и рисунок, я бы не попал после этих курсов. Но я и не хотел быть художником, и не хотел писать картины. Я хотел быть дизайнером, желательно сайтов. И такой платный вуз нашелся с государственной аккредитацией. Тогда мне это казалось важным. Я не представлял, как это сразу пойти работать без высшего образования, когда все мои одноклассники в вузах, ну значит и мне это нужно. В вузе у всех студентов были разные цели. Девушки искали мужей, а парни просто хорошо проводили время. И очень редко кто по-настоящему учился, чтобы прям вгрызаться в материал. Отчасти это связано с тем, что многие преподаватели приходили, чтобы просто отсидеть свои пары и скучно зачитывали свою лекцию. Странно, что до сих пор в вузах оценивают только студентов, а их мнение про преподавателей не спрашивают. Так вот, что лично мне дал универ? Пьянки, гулянки, веселый провод времени, алкогольная зависимость, от которой я не мог избавиться еще пару лет. До сих пор я вспоминаю, как под Новый год мы размораживали пельмени под струей горячей воды, и какая гадость из этого вышла. Вы уже заметили, что я говорю про эмоции, но не про факты. 
А по факту я получил базу гуманитарных знаний, и я могу козырнуть фамилиями философов или терминами из дизайна. Ну, например, я знаю, что такое пробел размером в одну пятую круглой шпации. Правда, в жизни мне это не пригодилось. Да и любой человек, изучив эту тему за пару часов на ютубе, будет разбираться в этом лучше меня. Эти знания мне даже немного помешали. Как-то раз я решил ими козырнуть, вставить свои пять копеек и объяснить арт-директору, с какой страницы буклета должна начинаться нумерация. Он думал, что прямо с обложки. Я очень хотел ему помочь, но от моего волнения это прозвучало скорее так, что он полный лох и ничего не понимает. И закончилось все это очень неприятным разговором, где он пытался поставить меня на место. Так вот, помимо базы, универ мне дал диплом и моральное право считаться дизайнером. С дипломом мне было проще рассылать свое резюме. Вроде как я уже был дизайнером, а не просто человеком с улицы. Но это было все в моей голове. Работодателям мой диплом был не нужен. Они смотрели прежде всего на мои зарплатные ожидания, сколько я хочу денег, и смотрели на мой практический опыт. А за время обучения я прошел практику в паре компаний. Это тоже, кстати, не заслуга вуза. Конечно, нам обещали практику, но все спустили на тормозах. Я ее нашел сам. Каждый семестр мы печатали работы для просмотров. И как-то раз в типографии я сказал, что ищу практику. И меня тут же взяли, причем сразу за деньги, хоть и небольшие. И я, в принципе, мог бы и дальше работать в маленькой типографии, но мне хотелось сделать что-то интересное, работать с большими брендами. Поэтому я постоянно рассылал резюме в крупное агентство. Они видели, что у меня есть стажировки, я не хочу много денег и у меня есть знания. Откуда же я их получил? Все это время еще со школы я учился сам. И не было такого, что я решил стать самым лучшим дорогим дизайнером и стал целенаправленно учиться. Это вышло скорее от скуки. Представьте, Москва, 90-е, на улице разруха, бомжи и дикие собаки. И из развлечений только сходить на рынок, но нет особого желания выходить на улицу. Интернета нет, а по телевизору показывают всякий шлаг. Правда, есть простенькие игры на дискетках, но за ними надо еще съездить через весь город. Они продавались в подземном переходе у Кремля. Что же делать? И я выбрал самое интересное из того, что мы изучали в школе. Это был Visual Basic, самый простой язык программирования для школьников. И стал его изучать дома. Правда, я очень быстро понял, что мне не нравится писать код. Больше мне заходило удобно располагать элементы интерфейса. Сейчас это называют UI UX. А тогда это никому не было нужно. Нет интернета, нет сервисов. А программы на компьютере только для избранных, для профессионалов. Никто не заботился об их удобстве. Даже была такая должность, которая звучала гордо. Оператор ПК. И не видя перспектив в UIX дизайне, я перешел на изучение фотошопа и постепенно изучил весь пакет от Adobe. В том числе и Flash, знание которого мне очень помогло на первой работе. После универа я сразу пошел на работу. Это была небольшая студия, которая располагалась в центре Москвы, в обычной квартире. Тогда еще большинство клиентов считали интернет чем-то прикольным, но не более того. Маленькие студии могли получить заказы от крупных брендов. Сейчас, конечно, интернет это основа для большинства рекламных кампаний. Так вот, первая серьезная работа неожиданно и очень мощно меня прокачала. Я узнал, почему ни в коем случае нельзя работать на выходных. Я получил исходники от более опытных дизайнеров и понял, как они все это делают. Ну, например, что десяток корректирующих слоев в фотошопе – это нормально. И я познакомился с ребятами, которые каждый день ведут переговоры по дизайну. И оказалось, что большую часть времени они обсуждают с клиентом не макеты, а кто как отдохнул. Я не видел ни одного курса для дизайнеров, где в разделе «Презентация работы» было бы написано «Рассмешите клиента, начните с шутки». А хорошая презентация работы – это вообще самое главное в дизайне. Вы же делаете не для себя, а для клиента. И если вы просто покажете красивые картинки и не сможете ничего объяснить, это, считай, задача не выполнена. Но при всех минусах курсы могут помочь в ситуации, когда вы хотите быстро сменить профессию, но не знаете с чего начать. Тоните в море информации. Курсы могут мотивировать. Далеко не у всех есть привычка учиться, и не все получают от этого удовольствие. А тут вы уже заплатили и некуда отступать. У меня была такая ситуация, когда я проходил курс по ютубу. Вначале он мне не понравился. Вроде бы опять рассказывают общеизвестные вещи. Я даже хотел оставить на него негативный отзыв. 
Но спустя полгода я внезапно обнаружил, что курс мне помог. Мотивация, заложенная в нем, сработала. Но что делать, если у вас нет денег на обучение? Как учиться бесплатно? Для начала надо определиться с направлением. Это самое сложное. Дизайн, программирование или SMM – это три самых популярных. Дальше вы заходите на страницу курса и прокручиваете до раздела «Содержание курса». Школы вынуждены делать этот раздел, чтобы показать, что курс не пустышка. И отсюда можно выписать все темы. Посмотрев таким образом несколько курсов, у вас будет план обучения. Далее вам нужно искать информацию по каждой теме. И лучше всего это делать на ютубе. Видео проще воспринимать, да и шансов напороться на плохо переведенный или сто раз переписанный с потерей смысла материал поменьше. Но все равно найти на ютубе что-то полезное очень сложно. Он больше любит продвигать развлекательные видео. На хорошем видео по вашей теме, скорее всего, будет всего пара тысяч просмотров. Оно будет непопулярно. Поэтому набирайте в строке поиска по-английски плейлист и двоеточие, и дальше вашу тему. Таким образом, вы будете искать не по видео, а по плейлистам, которые гораздо меньше, чем видео. Другие пользователи уже нашли что-то для себя полезное по разным темам и сделали плейлисты. А вы можете ими воспользоваться. Ну и по традиции, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!